past few weeks have been exhausting I'm lost in my imagination And there's one thing that I need for you Hi friends, it's our King Up and I'm going to share my customizing video on the customizing video in the Kailu Pare and in the Pare Nola, Elinga Chi the Chida and Kedo Naga. A dog and go to a Kedo and eat and I know. And a little back of Kaga Kedo and the Tender upon another no customization with Jajo. Upon number there, where they are going to customize Chi and La Chain there. This is the video. I will
ആണ് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഇനിയിപ്പോൾ കളർ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടും മണ്ഡല എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം എനിക്ക് മണ്ഡല ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു മടക്ക് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന് ആ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു സാഫ് ഗ്രീൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാണക പച്ച എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ചെറുപയർ പച്ച എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റിങ് കളേഴ്സാണ് അവരൊക്കെ പിന്നെ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും ഭയങ്കര കളർ കളർഫുള്ളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളേഴ്സൊക്കെ പിന്നെ നിയോൺ ഓറഞ്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ബ്രഷിൻ്റെ തലപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിറച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മണ്ഡല ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ബട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് അധികം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ സാധാ ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും നമുക്ക് പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് അധികം കിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കും കിട്ടിയില്ല ആ പാസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അക്ലി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പാസ്റ്റൽസ് കിട്ടും കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര കണ്ട്രാസ്റ്റിങ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഇത് നിയോൺ ഓറഞ്ച് ഒന്നും അല്ല സാധാ ഓറഞ്ചാണ് ബട്ട് അത് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നിയോണ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം ാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അധികം അങ്ങോട്ട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുഞ്ഞിയ സാധനമല്ല ഇനി പറ്റുന്ന താങ്ങിയ പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ചേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിന് യെല്ലോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും യെല്ലോയും ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റിങ് കളേഴ്സാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കളർ കോൺ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫെസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരേ സൈസിലായിരിക്കണം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരേ അളവിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ലെവലിനൊന്നും കുഴപ്പം പറ്റില്ല സൈസും ഏകദേശം കറക്റ്റായിരുന്നു ചില ഭാഗത്തൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതിൽ വരയ്ക്കും അതല്ല നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ കൈ വരച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അത് ആ അത് പറ്റിയത് പക്ഷെ അത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആവുകൊണ്ട് അതിന് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് അറിയാൻ കഴിയില്ല മീൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളേഴ്സിൽ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു കു ചെറിയ ഇതിലെ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഞാൻ പെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കളറൊക്കെ ലോഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം ടെസ
ഇട്ട് നേരെ ഒന്നില്ല കാണാനേ ഇല്ല കളർ കാണാനേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പെൻസിൽ ഒഴിവാക്കാണ് പെൻസിൽ വേണ്ട നമുക്ക് അല്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റം കുറച്ച് വട്ടമുള്ള പെൻസിൽ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രഷ് എനിക്ക് ഈ ബ്രഷ് നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ല കുത്താനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി നല്ല നല്ല സുഖമുണ്ട് കുത്താൻ ഞാനത് ഒരേ അളവിൽ വളവ് മാറാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട്സിൻ്റെ സൈസും മാറാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ഫുള്ള് കുത്തി കൊടുക്കാം വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസൊക്കെ മാറിയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കളർ പിഷ്ക്കാൻ പാടില്ല പിഷ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കളർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് കുത്തിയാലേണ് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് കുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളത് ഫുള്ള് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം ഞാൻ ആ ഓറഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഞാൻ ബഡ്സിന് നമ്മൾ മുമ്പേ പഞ്ഞി കളഞ്ഞു വെച്ച ബഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതുകൊണ്ടാണ് കുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈസിൽ അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസം എന്നാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനത് ഫുള്ള് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഫുള്ള് ാത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആ ഇതിൻ്റെ സാ എന്താ എന്ത് സാധനം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കളർ ലോഡ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്രഷ് കണ്ട് ചെയ്തതാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ ആയത് അപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ബ്രഷ് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കളർ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടായി പോകും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ നാല് പുറത്തുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ നാല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൽ എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എടുക്കാം ഗ്രീൻ നന്നോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക കുത്തുന്ന കളേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുറേ കുത്തുന്ന കളറുകളാണ് പിന്നെ കുറേ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിന്ന് പെൻസിലിൻ്റെ അറ്റമാണ് എടുക്കുന്നത് പാറ്റമല്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് പുറത്ത് കുത്തുമ്പോൾ കുത്തുകൾ കൂട്ടിമുട്ടരുത് ഇപ്പം അത് ആ ഓറഞ്ച് ഇട്ടതൊന്നും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല വേടയിലൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 നിൽക്കും നമുക്ക് അതേപോലെ അല്ല എല്ലാ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ എത്ര നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്താണനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ 
അങ്ങനെ ഇതാക്കിയെടുത്ത് പെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് ഈ യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കുത്തുന്ന കളർ കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കുഴപ്പം ആ ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഫോർ ബ്രഷാ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഫാബ്രിക് കാസലിൻ്റെ ബ്രഷാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ആ ബാക്ക് ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടവും കുത്തി കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സുഖ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അളവില്ലാതെ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ആ അതേ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം തന്നെ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുകൾ കൂട്ടി മുട്ടും പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കൂട്ടി മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റൂട്ടോ അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് അടി വരെ കുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലേ ഒറ്റ കുത്ത് പോലും കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതും സൈഡിലോട്ട് വളച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒറ്റ ഒതും പോലും കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭംഗി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് അതാണ് അധികം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കണ്ട്രാസ്റ്റിംഗ് കളേഴ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ അധികം അത്രയൊന്നും കാണില്ല കാരണം ബ്ലാക്കും ബ്ലൂവും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ കാണില്ല ഞാൻ ബഡ്സിൻ്റെ ബഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കറല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് കുത്തി കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇതിലിപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആ യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് ഇടുന്നതാണ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ടഫ് ഭയങ്കര സമയം പിടിക്കുമല്ലോ ഇടാം മിക്സ് 
ഫ്രൂട്ട്സും കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കുത്തുകൾ ഇടുമ്പോഴും ഓരോ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആകെ ബോറിങ് ആവും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കുത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടാൻ പാടില്ല അയ്യോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അപ്പം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അത് മായ്ച്ചു കളയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മായ്ച്ച് കളയാം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞതിൻ്റെ ബട്ട് നമ്മളിത് ഇനി ഒരു ഒരു ഡിസൈനും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈനും കൂടി ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ പിങ്ക് കളയാൻ പറ്റും പിങ്ക് കളറ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്ക കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കും വെക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ എടുത്ത സാപ് ഗ്രീൻ ആണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഗ്രീനും ആ സാപ് ഗ്രീനും കൂടി കേറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും അറിയില്ല ഇത് കളേഴ്സ് കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനി പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ തിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നാല് പുറത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊയ്ക്കോളും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഭംഗിയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫയറിൻ്റെ പറയുക ആ അപ്പം നമുക്ക് അത് മൊത്തം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീനിൻ്റെ അല്ല പിങ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് ആർട്ടാണത് ഭയങ്കര ഇതാണ് സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്നതും എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതും എനിക്ക് അതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് കഴുകി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ക്ലീനിങ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലീനിങ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ക്ലീനിങ് ഐഡോണോ വൈ ബട്ട് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ക്ലീനിങ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇത് ഉള്ളു അപ്പം നമുക്കത് ഫുള്ള് ചെയ്യാം ും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മണ്ഡല ആർട്ടിവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 
ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ല അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ ഭാഗം മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തട്ടും അതെന്തായാലും തട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തിനാ വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് അത് ആകെ കേട് വരാനുള്ള ഒരു വക വരുത്തേണ്ട നമ്മൾ നിങ്ങളിത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് പണി പിടിക്കും കാരണം കട്ടയായിട്ടല്ലേ പെയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന നമ്മളുടെ കൂപത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കൂപം കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാത്രം അത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ